メイクアップアーティストのはるかです今回は9月27日に発売した韓国コスメデイジークの新作のアイシャドウとアイライナーを使用したメイクをご紹介します前半でそれぞれのコスメの特徴やスウォッチをご紹介し後半でメイクをしていきますので発色やメイク方法などがご参考になると嬉しいですデイジークシャドウパレット10オータムブリーズは優しい秋風のように落ち着いたムードが漂うメローブラウンパレット今回で10個目となるのでもうシャドウパレットの新作はしばらくないだろうなぁと毎回思いますが次々と可愛いパレットが発売になるのでどこまでカラーが増えるのかこれからの新作もとても楽しみです今回の新作オータムブリーズは柔らかいブラウンメイクに仕上がり実用的なカラーが揃っているのでとても使いやすいパレットだと思いますパレットの上から1列目2列目3列目の順番のスウォッチです今までのパレットはグリッターのテクスチャーが異なるものが多かったのですが今回は4色のグリッター全て同じテクスチャーになっていてグリッターの粒も大きすぎず使いやすいですベースカラーで使い分けることによってメイクのバリエーションを増やすことができますムードブレンディングのカラーはパッと見マットに見えますが細かいグリッターが入っていて光の加減によって繊細に輝きますオータムナイトの濃いブラウンカラーが入っているのでグラデーションも作りやすいですそれぞれ肌なじみが良く使いやすいカラーが揃っています次は同じく9月27日に発売した2種類のアイライナーをご紹介しますデイジークスリムジェルアイライナーは01ブラック02パールブラウン03ブラウンの3色ですパッケージの下にそれぞれのカラーがついたデザインなのでメイクをするときにも選びやすくて使いやすいです繰り出しタイプで芯は 2mm のスリムなジェルアイライナーです芯が柔らかいのでまつげの隙間も埋めやすいですし力を入れずにスルスルーと滑らかなタッチで描くことができます02パールブラウンにのみよーく見ると細かいパールが入っていてブラックとブラウンの中間のようなダークブラウンのカラーです3色のカラバリになっているので仕上げたいイメージに合わせて使い分けることができますデイジークリキッドペンアイライナーは01ブラック02デイリーブラウンの2色ですスポンジチップで適度な硬さなのでアイラインを簡単に描くことができます液漏れを防ぐためにも保管するときにはチップの方が上になるようにして立てておくことをおすすめしますどちらもはっきりとした発色で目のフレームを強調させることができますスリムジェルアイライナーもリキッドペンアイライナーも汗、皮脂、涙に強くこすっても落ちにくいのでデイジークのアイライナーはメイク崩れがしにくく落ちにくいところが実際に使用してみてとても良かったところだと思いましたアイメイクを仕上げていきますベースカラーとして上まぶた全体に広く塗りますこの時はアイシャドウブラシの中でも少し大きめのブラシで塗ることによって均一にムラなく塗ることができます目のキワからアイホールに向かって塗りますアイホールに広く塗ることによって目元の立体感を強調させることができます目のキワから二重幅くらいまで一つ前に塗ったカラーの半分くらいの幅を目安にして塗ってグラデーションを作りますビューラーでまつげのカーラーを作ります Slim Gel Eyeliner で、まつ毛の隙間を埋めていきます。芯が柔らかくて描きやすいので、ブラシで描くと思います。芯が柔らかくて描きやすいので、一本線を描くというよりも、点で線を作っていくように、少しずつ描いていきます。今使用しているゼロにパールブラウンは、パールが配合されていますが、このようにとてもナチュラルで、ニュアンス程度の輝きです。アイシャドウとブレンディングして、アイラインをなじませます。
リキッドペンアイライナーのゼロにデイリーブラウンを使用して黒目の外側から目尻側のみにアイラインを描きますチップの先がしっかりしているので細いアイラインも描きやすいですアイラインの下のラインを描いてから上のラインをつなげて仕上げに隙間を埋めますアイラインをきれいに描くためのポイント動画もあるのでアイラインを描くのが苦手な方はぜひそちらもご参考にしてくださいまぶたの中央をメインにグリッターを重ねて輝きと立体感をプラスしますマスカラはデイジークムードアップマスカラロングカール01ブラックを使用しますセパレートがきれいに仕上がるおすすめのマスカラです目尻側をメインに下まぶた全体に塗りますハイライトカラーと合わせて使用することによって自然な涙袋の影を作ることができます目の際よりも少し下に塗って下まぶたにもグラデーションを作ります目尻側の目の際まで塗ってしまうと目が小さく見えてしまう場合があるので少し下に塗ることがポイントです目頭側にハイライトカラーとしてグリッターを乗せます下まぶた全体に塗ったベージュ系のカラーと合わせて使用することによって自然な涙袋が完成します黒目を大きく見せるためにスリムジェルアイライナーで黒目の下にのみナチュラルにアイラインを描いて仕上げにアイライナーブラシでぼかしてなじませます下まつげにもデイジークムードアップマスカラロングカール01ブラックを使用しますこちらでデイジークの新作コスメを使用したアイメイクの完成ですシャドウパレット10オータムブリーズにスリムジェルアイライナー02ーパールブラウンとリキッドペンアイライナー02ーデイリーブラウンを合わせて仕上げています柔らかいブラウンメイクに仕上がりグリッターで華やかさの演出もできますデイジークはすべて動画にまとめているのでその他のコスメも気になる方は概要欄のリンクの動画もぜひご参考にしてくださいチークはパステルブラッシャー01ラブピーチとリップはヌードグロスティント04ピーチクリームを使用してデイジークのコスメでまとめて仕上げています今回のメイクでは使用しなかったカラーも含めて全てのアイライナーをメイク画像でご紹介するとほんの少しの違いですが目のフレームを強調させながらも印象を変えて仕上げることができます個人的には今回のメイクでも使用したスリムジェルアイライナー02パールブラウンとリキッドペンアイライナー02デイリーブラウンはどんなメイクにも合わせやすくて持っていると便利なカラーだと思います今回ご紹介したコスメの特徴やメイク方法などがご参考になると嬉しいですこちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますインスタグラムでもメイクコスメについて更新しているのでそちらもフォローしていただけると嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました